ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் எப்படி சார் நடக்கும் இந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இது கட்டாயம் நடக்குமா இப்பவும் திமுகவினர் என்ன தாமதமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நடத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னது திமுக கழகத்துக்கு வச்சு தான் ஆனால் இன்னும் இந்த மீதி தேர்தலும் நடக்கக்கூடாதுன்னு திமுக நினைக்கிறதுல தான் சூட்சமாக இருக்கு இபிஎஸ்ங்கிறது இபிஎஸ் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறதுனால தான் அந்த அந்தஸ்து கிடைக்குது அல்லது வந்து முப்பத்தி மூணு அங்கே பதினெட்டரை அங்கே பதினெட்டரை எடுத்தவர மற்ற கிருஷ்ணசாமியும் பாஜகவும் பாமகவும் சீஃப் மினிஸ்டர்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது கொள்கைன்னு கேட்டும்போது ரஜினிக்கு தலை சுத்துதுங்கிற மாதிரி குச்சிட்டுங்கிற மாதிரி ரஜினி சொன்னாருங்க இல்லையா ரஜினிக்கு தலை சுத்திச்சுதோ இல்லையோ எடப்பாடிக்கு தலை சுற்றிச்சு ராமதாஸ் கொடுத்த அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்ததும் தமிழகத்துக்கே தெரியும் யாரை கண்டு அவ்வா அவ்வானி தீவில் மிச்ச மாதிரி நிறையாளர் உட்பட மனசுக்குள்ளேயும் சரி எல்லா ரீதியாலையும் ஒவ்வொரு அணு அணுவா அச்சப்படுறீங்கன்னு எல்லாமே தெரியும் அதை சொல்லணுமா திரு எடப்பாடியோட பிளான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க திரு ஸ்டாலினோட பிளான் வெற்றி கூட்டணி இது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கும் தேவைப்படும் அதனால மாவட்ட செயலாளர் வச்சு சுமூகமா யார் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை பண்ணி கொடுக்க போறாங்க அவ்வளவுதான் இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்தா திமுக கீழ்மட்ட தொண்டர்களும் திமுக கட்சிக்காரங்களும் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லயும் காங்கிரசுக்கு சரியா ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க தேர்தல் வரலாறு உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் காங்கிரஸும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் திமுக கிட்ட நிச்சயமாக பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி பெரிய பிரச்சனைகளை பண்ணுவாங்க இதை அண்டர்லைன் பண்ணி குறித்து வச்சுடுங்க பாராளுமன்றத்தோட வெற்றிக்கு பிறகு தொடர்ந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அதிமுக எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து ஜெயித்துட்டாங்க இப்போ வந்து இதான் யதார்த்த நலமங்கிறது அதிமுக முன்னெடுக்கும் அந்த டைம் வரும்போது யார் எங்க போய் எப்படி பழைக்கிறாங்க யார் எங்க மாட்டிக்கிட்டு யாரு சாகுறாங்க எடப்பாடி தான் வந்து அதிமுகவை பெருசுப்படுத்துவதுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துவதுக்கும் காய் தெளிவாக நகர்த்துறாருங்கிறதும் பாமக ராய்சபா கிடைச்சி பாஜகவுக்கு அது கூட கிடைக்கல இல்லைங்க அது எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ள தெரியும் மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இல்ல ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது நடக்கும் என்று தெரியவில்லை திமுக தொடர்ந்த வழக்கு இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துள்ளது புதியதாக அறிவிக்கப்பட்ட அந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தி கொள்ளலாம் அதற்கு வந்து தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக ஏற்கனவே கொடுத்த அறிவிப்பு ஆணையை வந்து ரத்து செஞ்சிருக்காங்க புது அறிவிப்பு ஆணை வெளியிடும் எந்த நேரத்திலும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் சொல்லியிருக்காரு நம்முடைய தமிழகத்தின் முதல்வர் அதாவது புதிய அறிவிப்பு ஆணை எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட தயாராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் நாமளும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி தேர்தல் முழுமையா இந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து நடக்கக்கூடிய தேர்தல் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் எஸ் சார் இந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடத்தி கொள்ளலாம்னு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியா ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்திருக்காங்க இதற்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே கொடுத்த அறிவிப்பானையை ரத்து செஞ்சுட்டாங்க இதற்கு பிறகு புதிய அறிவிப்பானைக்காக நம்ம காத்திருக்கோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு நேர்காணல் எப்படி சார் நடக்கும் இந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இது கட்டாயம் நடக்குமா இப்பவும் திமுகவினர் என்ன தாமதமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது தமிழக அரசு வழக்கறிஞர்கள் வந்து நீதிமன்றத்துக்கே சட்டத்தை சொல்லி உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு கடுமையான வார்த்தையை சொல்லிட்டாப்பில் பொதுவாக எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சுட்டுனா ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் இது ஏன்னா எலெக்ஷன் ப்ராசஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரணத்துக்காக ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருந்தால் எலெக்ஷனே நடக்காது இந்தியாவில் எந்த எலெக்ஷனும் நடக்காது அதுதான் நம்ம சட்டம் வந்து ஒன்ஸ் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்டட் கோர்ட் கனாட் இன்டர்வியூ அண்டு ஸ்டே
குறைஞ்சபட்சம் வந்து அரசு வந்து அரசுக்கு வந்து ஒரு அடி கொடுக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஒம்பதை விட்டுட்டு மற்றதை மட்டும் நடத்துங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்ல இவங்க கரெக்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த ஒம்பதுக்கும் நடத்திக்கிட்டு திரும்ப ரெகுலரைஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படிங்கிறது கூட சொல்லதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கும் இப்போ வந்து ஒம்பதுக்கு இல்லை நீதிமன்றம் தன்னோட அதிகாரத்தை காட்டிட்டு தமிழக அரசும் வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அறிவுரை செலுத்தி அல்லது தேவாலயத்தில் கலந்து ஆலோசித்து அடுத்த கட்ட ஷெடியூலை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒம்பது மாவட்டத்தை தவிர கிராமப்புற பஞ்சாயத்து கிராமப்புற பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் இதெல்லாம் சிம்பல் கிடையாது சிம்பல் உள்ள ஒன்றிய கவுன்சிலர் சிம்பல் உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சிலருக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லை இந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் அப்போ மறுவரை செய்யப்படவில்லை அப்படி தான் உறுதியாக இருக்குது இந்த தீர்ப்பு அப்படி தான் அந்த தீர்ப்பு அதை தான் காட்டுது நாலு மாதம் டைம் கொடுத்து மறுவரை பண்ணி நடத்துன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஸோ நீதிமன்றத்தை கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதை மறுவரை பண்ணிக்கிட்டு தேர்தல் ஆணையம் நடத்துறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கும் அப்போ இதை நடத்தி முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒம்பது மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் நகர பஞ்ச நகர சபை அது நகர பஞ்சாயத்து அதுக்கப்புறம் மாநகராட்சின்னு பல ஷெடியூலில் இழுத்து இழுத்து நடத்துவாங்க எப்படியோ இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிரகாசமாக இருக்குது சரி திமுகவை பொறுத்தவரையில் இப்போ எங்களோட வெற்றி தான் இது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தேர்தல் இப்போவும் நடக்காது தாமதமாகுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க சொல்கிறாங்க அது எந்த மாதிரி போக்காது திமுக புதிய அறிவிப்பான இன்னும் வெளியில் அதனால அதை இன்னும் அறிவிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்களோ தேர்தல் ஆணையம் தாமதப்படுத்தும் நினைக்கிறாங்களோ திமுகவுக்கு இந்த ஒம்பது அந்த அறிவிப்பான இரத்து பண்ணி இந்த ஒம்பது மாவட்டத்தை வந்து ஒழுங்குபடுத்தாமல் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னது திமுக கழகத்துக்கு வெற்றி தான் இதை மையமாக வச்சு தான் திமுக கழகம் போச்சு அதில் திமுக கழக வழக்கறிஞரணி அதில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அரசு வழக்கறிஞர்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை இரிட்டேட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு ரெகுலரைஸ் பண்ணலாங்கிற அந்த ஒரு ஆர்டரை வாங்க முடியாமல் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க திமுகவுக்கு வெற்றி திமுக வழக்கறிஞர் அணிக்கு வெற்றிங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் இன்னும் இந்த மீதி தேர்தலும் நடக்கக்கூடாதுன்னு திமுக நினைக்கிறதுல தான் சூட்சமாக இருக்குது என்ன சூட்சம் சார் ஒரு 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 முறையான தேர்தல் நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதுல ஒரு கட்சி சார் அவங்க வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான கட்சி எதிர்கட்சியாக இன்றைக்கி இருக்காங்க அவங்க கிரவுண்ட் லெவலில் கிராமப்புறங்களில் பஞ்சாயத்தில் வார்டில் வலுவாக இருக்கிற ஒரு கட்சி தான் திமுக என்ன வார்டு மெம்பர் இல்லாத கட்சியாக என்ன பஞ்சாயத்தில் வார்டுலலாம் திமுக காரங்க உதவி சுரன் சின்னல் நிற்க முடியாது ரெட்டையில் சின்னத்தில் அன்னதி மறுக்க முடியாது அது ஃப்ரீ சிம்பிள்ஸ் தான் ஃப்ரீ சிம்பிள்ஸ் தான் பட் கட்சிக்காரங்கன்ற அடிப்படையில் தான் அவங்க இது பண்ணுவாங்க திமுகவுக்கு ப்ராப்ளம் அது இல்லை இன்றைக்கி வந்து தமிழக அரசியலே ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் நினைக்குது முப்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டில் காமராஜ் வர்சஸ் அதர்ஸ்னு இருந்த அளவுக்கு ஸ்டாலின் வந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்காரு ரெட்ட தலைமையில் தான் பயனற்ற எடுத்திருக்காங்க அதுலேயும் வந்து இபிஎஸ் தான் கொஞ்சம் முன்ன வந்து ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸில் ஸ்டாலின் வர்சஸ் இபிஎஸ்ங்கிறது இபிஎஸ் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறதுனால தான் அந்த அந்தஸ்து கிடைக்குது அல்லது வந்து முப்பத்தி மூணு எங்கே பயனற்ற எங்கே பயனற்ற எடுத்தவர மற்ற கிருஷ்ணசாமியும் பாஜகவும் பாமகவும் சீஃப் மினிஸ்டர்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது யதார்த்தத்தை சொல்லணும் பட்டு எடப்பாடி சில திறமைகளால் தன்னை முன்னிறுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்கிறது அது வேறு விஷயம் ஸ்டாலின் வந்து முப்பத்தி மூணு எடுத்திருக்கிறாரு எல்லாரும் ஸ்டாலினை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கிறாங்க அந்த எலெக்ஷன் டைமில் காங்கிரஸ் பேரம் பேசலாம் அது வேறு விஷயம் இப்போ வந்து ஸ்டாலின் அதனால் வந்து எல்லாமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தானே இருக்குது அப்போ ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸுங்களில் உள்ள தான் தமிழக அரசியலில் உள்ள ஒரு பொது தேர்தல் காலம் இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் ஸ்டாலினுக்கு என்ன பிரச்சனைனா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தால் கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு பண்ணணும் எடப்பாடி உள்ளாட்சி தேர்தல் தூத்து தொகுதி பங்கீடை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை எந்த கூட்டணி கட்சிகிட்ட கேட்டார் யார்கிட்ட ஆலோசித்தார் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாரா பாஜக ரெண்டு மேயரை கேட்குதுன்னு இவர் ஜெயக்குமார் சொன்னார் டாக்டர் ராமதாஸ் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடு கொடுத்தாரு கொள்கைன்னு கேட்டும்போது ரஜினிக்கு தலை சுத்துதுங்கிற மாதிரி சுற்றிட்டுங்கிற மாதிரி ரஜினி சொன்னாருங்க இல்லையா ரஜினிக்கு தலை சுற்றிச்சது இல்லையோ எடப்பாடிக்கு தலை சுற்றிட்டு ராமதாஸ் கொடுத்த அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்ததும் உடனே கிளியர் கட்டாக வந்து மறைமுக தேர்தலுக்கு போயிட்டார் அடுத்தபடியாக வந்து பாஜக கூட எங்கே பேச்சுவார்த்தையும் எதுவும் நடத்தலை பாஜக இப்போ தான் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க தலைமையில் ஒரு ஏதோ குழு போட்டிருக்காங்க அப்போ தோத்து போன கூட்டணி அண்ணா திமுகவும் கூட்டணி கட்சியை பற்றி கவலைப்படலை கூட்டணி கட்சிகளும் அதிமுகவோட சேர்ந்து என்ன ஆக போகுதுன்னு கவலைப்படலை இன்டேரக்ட் எலெக்ஷன் வச்சது தப்புன்னு பாஜக சொல்லிச்சு இன்டேரக்ட் எலெக்ஷன் வச்சது பற்றி பாமக கருத்தே சொல்லலை
அப்போ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் இவங்க வேற எங்கன்னா சார் மாற்று அடுத்து யாருன்னா திமுக தான் ஆப்ஷன் வேறு யார் இருக்காங்க அதெல்லாம் இப்போ நம்ம தேவையில்லைங்க தமிழகத்துக்கே தெரியும் யாரை கண்டு அவ்வா அவ்வாணி தீவில் மீச்ச மாதிரி நெறியாளர் உட்பட மனசுக்குள்ளேயும் சரி எல்லா ரீதியாலையும் ஒவ்வொரு அணு அணுவாக அச்சப்படுறீங்கன்னு எல்லாமே தெரியும் அதை சொல்லணுமா நீங்கள் யாரை கண்டு பயப்படுறீங்கன்னா தேவையில்லை இந்த இந்த சூழ்நிலை யாரை கண்டும் பயப்படல சார் யார் வந்தாலும் விவாதத்துக்கு அவங்கக்கிட்ட கேள்வி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கேள்வி தயாராக மகிழ்ச்சி 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 அந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அதை விட மகிழ்ச்சி வேறு இல்லை சரி அப்போ இந்த கட்சிகள் வந்து நாளைக்கு இருப்பாங்களாங்கிறது உறுதி இல்லை இப்போ பாமக வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்குது புதிய தமிழகம் வந்து தெளிவாகவே நிற்குது பாஜக வந்து எதிர்பார்த்து நிற்குது அப்போ இங்கே சின்சியராக இப்போ இருக்கிறது வந்து தேமுதிக மட்டும்தான் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கட்சிகளுக்கு அளவு உயரம் குறவு நீங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுக்கு நீங்கள் முக்கியமானவனாக இருந்தீங்க முக்கியமானவர்களாக இருந்தீங்க தினகரனையும் எனக்கு கண்டெய்ன் பண்ண வேண்டியதுக்காக ஏழு பிளஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி பாமகவை ட்ரீட் பண்ணலாம் பாஜக வந்து நீங்கள் லைபிலிட்டி நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் உங்களை நாங்கள் சரியாக மதிக்காமல் விக்கிரவாண்டியில் நாங்கள் நேரில் ஜெயித்துட்டோம் உங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சதுனால தான் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டில் நாங்கள் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டுங்கிற அளவுக்கு நாங்கள் முன்னேறி வந்துவிட்டோம் நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் ஏதோ பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய முஸ்லீம் ஓட்டையும் நீங்கள் கெடுத்ததுனால பாராளுமன்றத்தில் கெடுத்ததுனால வெற்றி பெற முடியாமல் போயிட்டு நீங்கள்லாம் லைபிலிட்டியாக எங்களுக்கு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாஜகவை கருதலாம் அவங்க வந்து நீங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க தேவேந்திர குல வேளாளர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணணும் சொல்கிறீங்க பட்டியல் விளையாட்டு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா உங்களுக்கு லாபம் எதிர்வினை வந்து எங்களுக்கு நஷ்டமாக இருக்கும் நாங்கள் டக்குன்னு எப்படி செய்திட முடியும் திரு எடப்பாடியோட பிளான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க திரு ஸ்டாலினோட பிளான் வெற்றி கூட்டணி இது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கும் தேவைப்படும் அதனால் மாவட்ட செயலாளர் வச்சு சுமூகமாக யார் யாருக்கும் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆக எடப்பாடி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்லையா ரெட்டையிலே நிற்கணும் அதிமுக பெரிய கட்சி நம்ம கட்சியை பலப்படுத்திக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை பார்ப்போம் கூட்டணி கட்சிகளில் ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாங்கிறவில் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சில் இருந்து பொதுத் தேர்தலில் இருந்த இதை வந்து ஏற்றணுன்னு அவர் முயற்சி பண்ணி அவர் போகிறாரு சரி ஸ்டாலினை பொறுத்த உலகில் வந்து வெற்றி கூட்டணி வெற்றி கூட்டணியே விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து ஓட் ட்ரான்ஸ்பர்பிலிட்டி இருக்காது ஓட் ட்ரான்ஸ்பர்பிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்காது இண்டிவிஜுவலாக அவங்கவுங்க பார்த்துட வேண்டியதுதான் பட் காங்கிரஸ் வந்து நாற்பது சீட்டுக்கு பத்து சீட்டு வாங்கின கட்சி திருநாங்கரசுக்கு போர் பாலிட்டிக்ஸில் அந்த பத்து அவங்க வாங்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டு டோட்டல் ஒன்றிய கவுன்சில்லையும் டோட்டல் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சிலையும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டை இவர் அழகிரி வாங்கலைன்னா அழகிரி வந்து ஸ்டாலின்கிட்ட பைண்டிங் ஆகிட்டாரு சல்க் ஆகிட்டாரு அப்படி ஆகிட்டாரு இப்படி ஆகிட்டாருன்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல எம்பி ஆகி பதினாலில் ஸ்டாலின் கூட்டணி கிடைக்காததுனால டெபாசிட்டியில் அந்த எம்பிக்கள் வந்து அவ்வளவு எம்பிக்கணும் எட்டு பேருமே டெபாசிட்டில் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் தான் வந்து யார் யாருக்கு எவ்வளோ சீட்டு கடைசி வரைக்கும் தேமுதிக எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமையும் பாமக எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமும் நிக்கு திக்கு தெரியாமல் உடனே சொல்ல வந்த கருத்தை சொல்ல விடாமல் நீங்கள் நான் தடுக்கல நான் தடுக்கல ஆனால் திமுக பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை திமுக வந்து ஒரு பெரிய கட்சி சார் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கூட்டணி எப்படி இது பண்ணும் சாந்தப்படுத்தணும் அமைதிப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் சொல்ல வந்த கருத்தை சொல்ல விடுங்க தோழர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸ்டாலின் வந்து தனிச்சு போட்டிட்டார் காங்கிரஸ் கூட்டணி பனால் பண்ணார் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எட்டு எம்பிக்கள் இருந்தாங்க சிலவங்க கண்டஸ்ட் பண்ண முடியாமலே ஓடிட்டாங்க சிலவங்க வந்து ஸ்டாலினால தான் இந்த பொசிஷன் நம்ம வந்தோம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சீட் நமக்கு தந்திருந்தாருன்னா நம்ம ஜெயித்திருக்கலாம் ஜெயலலிதா சைடில் முப்பத்தேழு பேர் இருக்காங்க எண்ணத்தில் இன்னைக்கும் இருக்காங்க அந்த எம்பிக்கள் என் கூட தொடர்புலேயே இருக்கிறாங்க அவங்க ஏசிசியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பழைய இது சொல்றீங்க ஆக்சுவலா இப்ப மாறிடுச்சு சார் அடுத்த தேர்தல் சந்திச்சு பெருமளவு பத்துல ஒன்பது பேர் ஜெயிச்சு போயிருக்காங்க பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதுங்கன்னா காங்கிரஸ்காரங்க அப்படித்தான் இங்கே களத்தில் இருக்கிறத விட தங்களுக்குள்ள பலத்தை பயன்படுத்தி கூட்டணி கட்சிகிட்ட பேரம் பேசலை தான் குறியாக இருப்பாங்க சரி அதில் ரெண்டு கோஷ்டி ஒரு கோஷ்டியை காட்டி கொடுக்குறதும் நம்ம முக்கியமானவங்கன்னு சொல்கிறதும் வந்து காங்கிரஸ் கலாச்சாரம் இப்போ வந்து காங்கிரஸில் திமுக கூட்டணி வேண்டாம்னு ஒரு லாபி காங்கிரஸுக்குள்ளே இருக்குது திமுக கூட்டணி வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு லாபி காங்கிரஸுக்குள்ளே இருக்குது சரி அப்போ ஸ்டாலின் வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டை கொடுக்கலனாலும் அந்த லாபி வந்து ஸ்டாலின் வந்து நம்மளை ஏமாத்த பார்க்குறாரு அங்கே போகிறாரு
காங்கிரஸ் இல்லாமல் வந்து அது இருபத்தஞ்சில் நிற்குமா என்ன நிற்குமாங்கிற அச்சம் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது பிரசாந்த் கிஷோர்கிட்டையும் அவர் ஒர்க் பண்ண வந்தால் அவருக்கும் உடனே அதை தான் பார்ப்பார் ஆக அது ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அந்த திமுக காங்கிரஸ் உறவில் விரிசல் வந்துடக்கூடாது ஆனால் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்தா திமுக கீழ்மட்ட தொண்டர்களும் திமுக கட்சிக்காரங்களும் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்லையும் காங்கிரஸுக்கு சரியாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆகணும் கருணாநிதி முதல்வர் ஆகணும் இந்திரா காந்தி பிரதமர் ஆகணும் ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு எலெக்ஷன் அல்ல இது வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் அது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் சொல்லும் போது அங்கே ஓட் டிரான்ஸ்பிலிட்டி இருக்காது அப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டு காங்கிரஸ் கொடுத்தா ஓட் டிரான்ஸ்பிலிட்டி இல்லாமல் அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் சீட்டோட ஃபேக்டரும் விதியும் வந்து கேள்விக்குறி திமுக ஆட்சிக்கு வராமல் போனதே நாற்பத்தோரு சீட்டு காங்கிரஸ் கொடுத்து அதில் வந்து முப்பத்தி எட்டு சீட்டு தவிர மீது முப்பத்தி மூணு சீட்டு காங்கிரஸ் தோத்தனால தானே திமுக ஆட்சிக்கு வராமல் போச்சு அதே மாதிரி கூட்டணி கட்சியில் மற்ற தேவேந்திரர்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்த சீட்டில் அந்த தென் கடையநூலூர் பாய் மட்டும்தானே ஜெயித்தார் மீது எல்லாருமே அபு பக்கர் அவர் மட்டும் தான் ஜெயித்தாரு மீது எல்லாருமே தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கல்ல அப்போ இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு கருணாநிதி சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லும் போதே காங்கிரஸ் இந்த இந்த பொசிஷன்ல போயிட்டு சரி ஆனா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல காங்கிரஸ் சீப் பண்ணும் அது வேற விஷயம் அது வந்து வேற மாசுல வரும் காங்கிரசுக்கு இப்போ வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்போ வந்து இந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு காங்கிரசுக்கு இருக்க சீட்ல ஒன்றிய கவுன்சில்லையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சிலையும் கொடுத்தா காங்கிரஸ் எப்படி அதுல எந்த அளவுக்கு அதில் வெற்றி பெறுவாங்க எப்படி கூட்டணி கோஹரண்டாக ஒர்க் பண்ணும் எப்படி ஓட்ரா ஓட் ட்ரான்ஸ்பிலிட்டி இருக்குங்கிறது ஒரு பிரச்சனை அதே வேளையில் கொடுக்கலன்னா நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக அந்த கூட்டணியை உடைக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸ்டாலின் தான் திட்டமிட்டு உடைச்சார் கிளியர் கட்டாக கன்னியாகுமரி தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் உள்ள நிர்வாகிகள் வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணி வேண்டான்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி திட்டமிட்டு ஸ்டாலின் தான் பதினாலில் உடைச்சாரு அதே மாதிரி நம்மளை வந்து பாடம் படித்து கொடுக்கணும்னு காங்கிரஸில் அன்னை பாதிப்படைஞ்ச ஒரு கூட்டம் வந்து தங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக கிடைக்கும்னு அதில் வேலை ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ காங்கிரஸை ஹுட் ஹியூமரில் வச்சு காங்கிரஸை தன் கைக்குள்ளே வச்சு காங்கிரஸுக்கு டிமாண்டுகளுக்கு வந்து திருப்திப்படுத்தி காங்கிரஸை அப்பீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸ்டாலினுக்கு இருக்குது அப்படி அப்பீஸ் பண்ணும்போது அது வெற்றி வாய்ப்பை அந்த தொகுதிகளில் கெடுக்குது ஒன்று இல்லை என்னோட கேள்வி மறைமுக தேர்தல்ன்றது திமுகவுக்கும் பொருந்தும் அது அப்படின்னா அதை சமாளிக்க தான் போறாரு எடப்பாடியே சமாளிக்கிறாருன்னா திரு ஸ்டாலினை சமாளிக்க தான் சார் போறாரு நிச்சயமா பாராளுமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி எடப்பாடியை சமாளிச்சு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்டாலின் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்தார் அதே ஸ்டாலினால நாங்குநேரி விக்ரவாண்டியில் சமாளிக்க முடியல இடைத்தேர்தல் வரலாறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா வெற்றியெல்லாம் ஒரு வெற்றியே இல்லை நீங்க சொல்லிருக்கீங்க திரும்ப திரும்ப நான் சொன்னது தானங்க நீங்க மீண்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பாக்குறீங்க நான் சொன்ன கருத்தை தான் நீங்கள் அதே ஒரு வெற்றியாக நீங்கள் கன்சிடர் அதே மாதிரி இடைத்தேர்தல் மாதிரி இதுவும் இருந்ததுன்னா ஸ்டாலினுக்கு ஒரு இமேஜ் லாஸ் தானே சரி இப்ப நான் நான் சொல்றேன் ஆனா எடப்பாடி சொல்ல மாட்டார்ல ஸ்டாலினை தொடர்ந்து தோக்கடிச்சுட்டு இருக்கும் ஏன் முன்னாடி ஸ்டாலின் நிற்க முடியல தானே அதிமுக உள்ளவங்களும் அதிமுக தலைவர்களும் கிளைம் பண்ணுவாங்க சரி நான் பெருசா எடுக்கலங்கிறது வந்து நான் என்னோட ஸ்டாண்ட்ல கரெக்டா இருக்க இருந்துட்டு போகக்கூடியதுங்கிறதுல வந்து மாறுபட்ட கருத்து எனக்கு கிடையாது ஒரே ஸ்டைல நிற்கக்கூடியவன் தான் ஆனா ஒரு பின்னடைவு கிடைக்கும் போது அது வந்து ஒரு கசப்பு வரும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இப்போ திருமாவளவன் சொன்ன மாதிரி தோல்விக்கு ஸ்டாலினை கூட்டணி கட்சியில இருந்தே திருமாவளவன் ஒரு பழியை போடுறாரு அது இடைத்தேர்தல் தோல்வி அவ்வளவுதான் திருமாவளம் போடுற படியில எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது உண்மையில அதுல ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவா பேசுறது எதிரா பேசல நம்ம பேசுறது சரியா வரும்னு நினைச்சு பேசுறாங்க அதனால ஆணித்தரமா சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் காங்கிரஸும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் திமுக கிட்ட நிச்சயமா பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி பெரிய பிரச்சனைகளை பண்ணுவாங்க இதை அண்டர்லைன் பண்ணி குறிச்சு வச்சுடுங்க பட் இந்த வெற்றிகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து மக்களவை தேர்தல் வெற்றி ஸ்டாலினுக்கு பெரிய வெற்றிங்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு தோல்வி அடைஞ்சாலும் கூட அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பிரதிபலிப்பாட்டு நான் கருதல்ல இப்போ அந்த ரெஜிஸ்டரே பண்ணிடுறேன் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றால் அது ஸ்டாலினுக்கு வெற்றி ஆளுங்கட்சி வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சி திமுக தோல்வி அடைஞ்சால் கூட அதை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அந்த இடைத்தேர்தல் மாதிரி தான் அதை ஓரளவு இடைத்தேர்தல் மாதிரி தான் அதை பார்க்கணும் அதை தாண்டி அதில் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரு பின்னடைவு வந்து ஓட் ட்ரான்ஸ்பிலிட்டி இல்லாமல் விடல் சீட்டு கொடுக்க அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு காங்கிரஸ்
ஏசி சீட்டை இவங்க மேலே அதிருப்தியும் ஒரு அதிருப்தியும் ஒரு பெரிய மலையாக குவிஞ்சிரும் ரெண்டும் நடந்துடும் நீங்களே கூட்டணி உடைச்சி விட்டுருவோங்க போல தெரியும் நான் நான் உடைக்கக்கூடியதுக்கு என்னங்க இப்போ பிரசாந்த் கிஷோர் சுனில் போன்றவங்க தான் கூட்டணியை ஏற்படுத்தவும் உடைக்க முடியும் நாம யாருங்க நாம ஒரு அனலிஸ்டுங்கிற அளவில் தான் நாம் இருக்கிறோம் சரி இப்போ வந்து திமுக அந்த தேர்தலையே சந்திக்க ஏன் அந்த தாமதப்படுத்துவதற்கான காரணம் என்னமா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இந்த விஷயம் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா இல்லை வேற ஏதாவது ஏதாவது காரணம் இருக்கா நிச்சயமா வந்து இந்த களம் வந்து ஆளுங்கட்சி இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் இது ஆளுங்கட்சி முழு பலத்தையும் காட்டுவாங்க பொங்கல் பரிசு அது இதெல்லாம் காட்டுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த சூழல்ல வந்து நாம நம்ம எனர்ஜி எங்க இது பண்ணியும் இப்ப எதிர்பார்த்த ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா இமேஜ் லாஸ்ங்கிறதான் திமுக பார்க்குது நிச்சயமா பாராளுமன்றத்திலோட வெற்றிக்கு பிறகு தொடர்ந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அண்ணா திமுக எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து ஜெயித்துட்டாங்க இப்போ வந்து இதான் யதார்த்த நலமங்கிறது அண்ணா திமுக முன்னெடுக்கும் அது வந்து ஸ்டாலினுக்கு இமேஜை வந்து பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் ஸ்டாலின்கிட்ட நாளைக்கு பேரம் பேசலாம் நினைக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கொண்ட கட்சிகள் கூட குறுக்கு சால ஓட்டுற மாதிரி ஸ்டாலின் கருத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை பேசக்கூடிய ஒரு தன்மை வரும் இப்போ கூட நிறைய விஷயங்களில் வந்து ஸ்டாலினை வந்து முழுமையாக வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி கூட்டணி கட்சி நிற்கலன்ற ஒரு கருத்தை நெகிரு தான் சொன்னாரா இல்லையா இல்ல விடுதலை சிறுத்தைகள் நெகிரு தானே சொன்னாரு சொன்னாரு திருச்சி கே என் இல்ல என்னோட கேள்வி கூட்டணி கட்சிகள் திரு விடுதலை சிறுத்தைகள் ரொம்ப திமுக கூட நெருக்கமா தான் இருக்குது அவங்க சரி அப்படியே போனா அதிமுக கூட போனா அங்க போனா பாமக இருக்கு அது ரெண்டு ஒண்ணு சேராது ஒன்னா இல்ல இப்படியே நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நான் சந்தோஷப்படுறேன் சந்தோஷப்படலாம் பாமக இருக்கிற தோழர் தாராளமா நீங்க சந்தோஷப்படலாம் அந்த டி டே வரும்போது யார் செத்தா யாரு பழச்சாங்கிற தெரியும் அவரு சொன்னதான் திரு திருமாவளவன் நினைக்கிறீங்களா <laughs> வந்து <laughs> 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 ஒரு கீழ்மட்டத்தில் அரசியல் வந்தனால புரிஞ்சனால ஸ்டாலினுக்கு இந்த சிரமத்தை கொடுக்குறாரு தனக்கு இதை வாய்ப்பாட்டும் பாதுகாப்பாட்டும் கிடைக்கிறாரு இது தோத்த கூட்டணி அது வெந்த கூட்டணி அதுதான் பிரச்சனை அதில் நீங்கள் வந்து கூட்டணியை காப்பாற்றுறது அதுலாம் ஒத்தாம் பொதுவாக பேசுறதுங்கிறது வேற தோத்த கூட்டணியை காப்பாற்றணும் என்ன காப்பாற்றலாம் என்ன சார் ஜெயித்த கூட்டணியை காப்பாற்றி ஜெயிக்கிறது தானே சார் முக்கியம் சரி ஊரக உள்ளாட்சி களம் என்ன சொல்லுது சார் யாருக்கு சாதகமாக போக போகுது நிச்சயமா அதுக்குள்ளே நான் போகலை சரி ஏன்னா அதிமுக துணிஞ்சு களமாக இருக்கிறாங்க அதுவும் சொல்றீங்க அதிமுக பொறுத்தளவுல பலமா இருக்காங்களோ இல்ல மாநகராட்சியை நடத்துறத விட நகராட்சியை நடத்துறத விட கிராம பஞ்சாயத்து பேரூராட்சியை நடத்துறத விட இந்த கிராம பஞ்சாயத்து சிம்பிள் கிடையாது ஒன்றிய கவுன்சிலே டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சிலே நடத்துறது வந்து அவங்களுக்கு லாபம் தான் நினைக்கிறேன் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்பேரிட் லாபம் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா ஒன்னும் மறந்துடக்கூடாது எண்பத்தி ஆறுல வந்து எண்பத்தி நாலுல பெரிய வெற்றி பெற்ற எம்ஜிஆரும் காங்கிரசும் சேர்ந்து நின்று போற கூட கருணாயுதான் அன்னைக்கு நம்பர் ஒன் ஃபோர்ஸ் நிரூபிச்சாரு இத்தனைக்கும் கருணாநிதிக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சதுன்னா எம்ஜிஆரே கருணாநிதிக்கு பயந்து மாநகராட்சியில் நடத்தலை இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாலின் கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருடைய சிக்கலையும் சொல்கிறோம் எம்ஜிஆர் கருணாநிதிக்கு பயந்து நடத்தலைங்கிறது சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் யார் யூகம் தானே அதெல்லாம் சிக்கலுன்னு நீங்கள் சொல்கிறோம் அது நான் ஏன் கணிப்பு யூகம் இல்லை உறுதியாக வரும் பார்த்துட்டுருங்க பார்த்துட்டுருங்க சார் வரும் சார் அது இது வந்து ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் எம்ஜிஆரோட கருணாநிதி பெரிய தலைவராக எண்பத்தாறில் நின்னாருங்கிறதும் பதிவு பண்ணுறேன் ஏன்னா இது உண்மை கதை இது நடந்த விஷயத்தில் வந்து யாரும் மறுத்து சொல்ல முடியல ஆனால் நடந்த விஷயத்தில் உண்மையை சொல்ல முடியாமல் நிறைய பேர் கருணாநிதி மேலே காட்புணர்ச்சியில் இருக்காங்கல்ல நமக்கு அப்படி இல்லைங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் எண்பத்தாறில் வந்து கருணாநிதி வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிக முனிசிபாலிட்டியில் சேர்த்து வெற்றி பெற்று அவர் நம்பர் ஒன் ஃபோல் சாட்டே வந்துட்டார் அதிமுக காங்கிரஸ் நின்று கூட கருணாநிதியை கண்டெயின் பண்ண முடியல ஆக ரிசல்ட் எப்படியும் வருங்கிறதுக்குள்ளக்காக ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் பட் எடப்பாடி தான் வந்து அதிமுகவை பெருசுப்படுத்துவதுக்கும் 
ஸ்டாலினுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துவதற்கும் காய் தெளிவாக நகர்த்துறாருங்கிறதும் முழுக்க முழுக்க அரசியலை கூர்ந்து கவனிப்பவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இது நுணுக்கமாக பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த உண்மை தெளிவாக புரியும் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளை சங்கடப்படுத்திட்டுருக்காரு இப்போ உண்மை கூட்டணி கட்சிகளை வச்சு அவர் ஜெயிக்கல இல்லைங்க ஒரே ஒரு சீட்டு தானங்க அவர் ஜெயித்தார் ஜெயித்த ஜெயிக்காத கூட்டணி கட்சி வச்சு இருந்தேன்னா இல்லாமல் போய் இது வேற மாதிரிலாம் உதாரணம் சொல்லலாம் உங்களுக்கு அது இப்போ தேவையில்லை அந்த மாதிரிப்பட்ட உதாரணங்கள் தேவையில்லை சரி ஜெயிக்காத கூட்டணி கட்சி இருந்தேன்னா இல்லாமல் இருந்தேங்க அதே மாதிரி பாஜகவுக்கும் ஆட்டி விற்கிது ஆட்டி விற்கிது ஆட்டி விற்கிது ஆட்டி விற்கு பேசிட்டு இருக்கீங்களா என்னத்தை கிடைச்சி பாமகவு ராய்சபா கிடைச்சி பாஜகவுக்கு அது கூட கிடைக்கல இல்லைங்க அது எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ள தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சும்மா ஒரு ஷோவை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களே தவிர சும்மா நீங்க முகன் உள்ள எழுதுறவங்க அவங்க இதுங்கெல்லாம் அவ்வளவு டீப்பா போக மாட்டாங்க அந்த தோழர்களுக்கு வந்து கள அரசியல் இல்லாத தோழர்கள் அவங்க கள அரசியல் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே இது தெரியுங்க கண்டஸ் பண்ணக்கூடியவங்க கட்சி தலைவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த அலையன்ஸ்ல நமக்கு பிரயோஜனம் இல்ல இந்த அலையன்ஸ்ல நமக்கு பிரயோஜனம் இல்ல இவங்களால நம்ம தோத்தோம் அவங்களால நம்ம தோத்தோம் தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க வெளியே வந்து அதை காட்டிக்க மாட்டாங்க தோல்வியை பற்றி யாராவது பரிசுப்படுத்தி பேசுவாங்களா புதிய அறிவிப்பானையில இந்த இருபத்தி ஏழு முப்பது அதே தேதி வருமா இல்ல வர வருட பிறப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு தான் தேர்தல் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதில் நம்ம ஒன்றும் அவசரப்பட்டு சொல்லலை அவங்களோட சூழல்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்யுதுங்க அதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதில் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்